ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ കേരള സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വടകര നഗരസഭയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഡിൽ കർഷക കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചു കല്ലുപാറ സിദ്ധാന്തപുരം ബ്രാഞ്ചുകളിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും പരമ്പരാഗത കർഷകരും ചേർന്നാണ് കർഷക കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചത് പ്രദേശത്ത് തരിശായി കിടക്കുന്ന നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായി മൂന്ന് ഏക്കറോളം വരുന്ന നിലങ്ങളിൽ കരനെല്ല് മഞ്ഞൾ ചേന ചേമ്പ് ഇഞ്ചി മരച്ചീനി വാഴ എന്നീ വിവിധ ഇനം വിത്തിനങ്ങളാണ് പ്രാഥമികമായി വിളയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കരനൽ വിത്തുകൾ പാകിക്കൊണ്ട് വടകര നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ ടി കെ ചന്ദ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി വി എ ജലീൽ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ദിലീപൻ സ്വാഗതവും പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഊർജ ഭക്ഷ്യോത്പാദന പദ്ധതിയാണ് രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യോത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇപ്പം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സുഭിക്ഷ കേരളം എന്ന പേരിലാണ് ഈ പരിപാടി കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പ് ഇറിഗേഷൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ഫിഷറീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യോത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ ജനപങ്കാളിത്തോടെയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് അടിയന്തരമായി കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞാൽ അതിഭീകരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിലേക്കുമാണ് നമ്മുടെ ലോകവും നമ്മുടെ രാജ്യവും സംസ്ഥാനവും ഒക്കെ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അവസാനിച്ച രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീകരത അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ഏകദേശം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് എഴുപത് വരെ നീണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബംഗാളിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും പട്ടിണി മരണങ്ങളും അരങ്ങേറിയത് ലോകത്തിലാകെ അത്തരം ഒട്ടനവധി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ അതിഭീകരമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ഭക്ഷണം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പൂഴ്ത്തിവെപ്പുകൾ തടയാൻ ആവശ്യമായ വലിയ സമരങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്ന ചരിത്രവും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനുമുണ്ട് അത്ര ഭീകരമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്നിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ന്യായമായ റേഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ബന്ദ് വരെ കേരളത്തിലെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയമായ ബന്ദ് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റേഷൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള സമരമായിരുന്നു അതിനുശേഷം കാർഷിക മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെറിയ തോതിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പം വിദഗ്ധന്മാർ പലരും സാർവദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കണ്ടതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്കും ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിലേക്കുമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ പാരമ്പര്യമായുള്ള കൃഷിയൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോവുകയും 